Juozas Tumas Vaižgantas gimė 1869 metais Malaišiuose, mėra 1933 metais Kaune, girdėtas turbūt visiems. Tai ne tik mokyklose skaitomas rašytojas, ne viename mieste ar miestelėje sutiksime jo paminklų, jo vardu pavadintos gatvės, ani šių rajone nečvenčiamos vaižgantinės. Ir populiarus jis buvo ir savo gyventų laiku, štai kaip jį vadino amžininkai. Tautos ažinė, visuomenės lepunėlis, visuomenės barometras, Deimančiukų ieškotojas, pragedrulys, nors taip pat ir amfantė ryblė. Tai yra vaisus vaikas nesuprastasis. Bet šį kartą aš noriu paklausti, ar galėtų jis būti laikomas ir vadinamas nuomonės formuotojui. O jeigu taip, tai kokią nuomonę formavo? Visų pirma, Tumas buvo kunigas, bet šį kartą man svarbesnės jo visuomeninės ir kultūrinės veiklos. Ypač bendradarbiavimas spaudoje, literatūros rašymas bei pedagoginis darbas. Nuo pat 1896-ųjų jis dirbo Tėvinė sargo, Vilniaus žinių, Vilties, Rygos garso, Lietuvos aido, nepriklausomosios Lietuvos, tautos, mūsų senovės ir kitose redakcijose Vilniuje, Kaune, Rygoje ir kitose miestuose. Nuo 1922 metų dėstė Lietuvos, kuris vėliau pavadintas Vytauto didžiojo, Universitete Kaune. Apibendrinę visas jo veiklas galėtume sakyti, kad Tumas buvo leidėjas, redaktorius, publicistas, rašytojas, kritikas, recenzentas, literatūros istorikas ir kita. Alfonsas Nikaniliūnas yra rašęs, kad būtent šis žmogus galimas laikyti simbolinę figūrą – vieša institucija, kuri paveikė intelektualinės ir socialinės istorijos įvykius, taip pat sukūrė kultūrinio darbo gairės kitiems. Tokį paveikumą ir veiklų platumą suprantame iš to, kad vaižgantas kultūriniais reikalais bendravo, susirašinėjo su be ne visais amžininkais, kurie veikė tuo meto kultūros lauke. Pradedant nuo jo paties kartos katalikiškų pažiūrų visuomenės veikėjų ir rašytųjų kunigų, tai yra jam pačiam artimų. Tačiau taip pat jis susirašinėjo ir bendravo su jaunesniais ar kitas pažiūras atstovaujančiais įvairių kartų kūrėjais, publicistais, kritikais. Man atrodo, kad labai taiklu manyti, jog vaižgantas samoningai kūrė ir palaikė socialinius ir kultūrinius tinklus ir tą net galėtume pavadinti socialinį ir kultūrinę tinklaveiką. Tai yra socialinių tinklų kūrimus tikslingais veiksmais. Šiaip visose kultūrose esame centrinių figūrų, kurių veikla leidžia suvokti ne tik to asmens, bet ir visos epochos kultūros dėsningumus. Ir nors vaižgantas nėra toks reikšmingas valstybingumų kaip Jonas Basanavičius, nėra toks reikšmingas literatūros istorijai kaip Maironis, visgi labai aktyvi jo kultūrinė, literatūrinė ir visuomeninė veikla apimanti daugiau nei 40 mečius 19 amžiaus pabaigoje 20 amžiaus pirmoje pusėje yra itin reprezentatyvus liudėjimas, apie amžio sandurai aktyviai besiformuojančią visą modernę lietuvių kultūrą. Kartais galvodami apie svarbiasias kultūros figūras, jas matome tarsi iš tolo, kaip netikras, beveik užkonservuotas. Visgi, jo be kai kalbame apie netokius jau senus laikus, nes nuo tumą mus skiria maždaug šimtmetis, galime visai nesunkiai įsivaizduoti, kad jie yra labai panašusi mus, tik aišku, veikia kitokiamis aplinkybėmis. 19 amžios pabaigoje, kai tumas ėmėsi kultūrinio darbo, aktyviai formavosi moderni lietuvių tauta. Tai jo kultūrinis darbas prasidėjo dar draudžiamosios spaudos laiku, o baigėsi jau nepriklausomoje Lietuvoje tarpukariu. Tie modernizacijos procesai, kuriuose dalyvavo Tumas, akivaizdu, tiesiogiai traukia ir tautos kūrimą. Tai yra vyksma, kurio metu aukštinama bendra kalba ir bendro dalyvavimo jausmas. Ir būtent tai Tumo pasiaulė žiūroje ir jo veikloje buvo pamatiniai dėmenis. Įdomu, kad pats vaižgantas visą savo veiklas laikė visos lietuvių kultūros raidos simbolių. Pavyzdžiui, santyki su Lietuva taikliai nusakė 1930 metų laiške Petrui Klimui, kuriame pabrėžė, kad tarp jo ir tautos likimo yra tiesioginis ryšys. Tame laiške jisai suskaičiuoja, kad nuo 1893 metų yra pakeitę 16 gyvenamųjų vietų, o kai Lietuva tapo nepriklausama, jau gyveno tik Kaune. Tai tada jisai sako, kad jo gyvenimo patirtis yra, cituoju, likvaizdas tonerimo, kurį lietuvių tauta jautė prieš susiformuodama į nepriklausomą. Susiformavome ir nurimome. Citatos pabaiga. Kitaip sakant, Tumas galvoja, kad jo nuolatinis parapijų keitimas iki nepriklausomybės yra visos tautos nelaisvę sąlygomis jausto nerimo atspindys. O štai šalies nepriklausomybė ir Tumo kaip tiesiogiai suaugusio su savo tauta ramybės rimties laikas. Taigi pagrindinė vaižganto užduotis, kaip matome, pirmiausia buvo prisimti kultūros tarpininko vaidmenį, ir įveiklinti kitus, įgalinti pačią kultūrą kaip tokią, sukuriant terpio jais kleistis ir įtraukiant kiek įmanoma daugiau kultūros darbuotojų. 
formuluodamas kultūrinio visuomeninio literatūrinio darbo projektus pats savo ir kitiems, pats save jis įsivardėjo taip – būtis lieku, juoda darbių, mešlavo baliu, visi šie žodžiai yra išlaiškų kultūros bendradarbiams, o savo veiklas orientavo kaip trašą dirvai, matė kultūrinę darbuotę kaip pamatą ateities kartoms. Taigi galime sakyti, kad taip dirbdamas Tumas tapo stambaus masto viešosios nuomonės formuotojų, kurio kultūrinė misija buvo kabutėse purenti dirvą. Aišku, kitaip nei nemaža dalis nūdienos nuomonės formuotojų, Tumas bandė žmonės paveikti pirmiausia ne vaizdais, o tekstais. Tekstų jis prirašė tikrai labai daug. Šiuo metu jau yra išėję 24 vaižganto raštų tomai. Turime turėti galvoje, kad knygo pimtis apie 500 puslapių. Pirmiausia, tai publicistiniai spaudos tekstai. Neatsakyčiau, kad jis yra vienas garsiausių 20 amžiaus pirmos pusės lietuvių publicistų. Ir tuose spaudos tekstuose kviečiama telktis visiems lietuviams, cariniais laikais dar ir priešintis saro priespaudai, kovoti už lietuvišką spaudą, taip pat skatinama dirbti lietuvių kultūros labui ir panašiai. Apskritai, didelė dalis lietuvių lituanistinio tautinio sąjūdžio telkėsi būtent spaudoje. Todėl ne tik Tumas, bet ir kiti ankstyvieji publicistai lietuvių kultūroje buvo itin svarbus pažiūrų formuotojai. Tačiau kas yra paradoksalu, kad kitaip nei dabar viešosiose socialiniuose tinkluose, iki pat 1904-ųjų, kai panaikintas spaudos lietuviškaisiais rašmenimis draudimas, o šiaip ir iki 17-ųjų, kai dar galioja cenzūra, Tumas ir kiti bendražygiai veikia nelegaliai. Tai yra, jis spaudos leidinius rašė, jos kūrė, spausdino ir platino slapta. Tarptumo publicistikos tekstų yra ir kur ką žemiškesnių, ne tokių dvasingų. Kalbama apie žemdirbiams rūpimus reikalus, dalyjamasi patarimais ir pamokymais, reaguojama į mokyklų situaciją, lietuvių kalbos vartojimą, miestų tvarkymą ir panašiai. Tai yra tikrai švietėiška veikla. Būtent per apšvietimą, dažnai pasitelkdama šviesos simboliką, vaižganta suvokia visos tautos išsilaisvinimą ir kultūrinį tobulėjimą. Visai nesitiktinis dalykas, kad svarbiausias Tumo grožinius kūrinys, prakedruliai, simbolizuoja būtent pirmuosius šviesos impulsus, palengva artėjančią, protamsą besiskverbiančią šviesą. Įdomu, kad 1918 m. vasario 19 dienos Lietuvos aido numeryje, kaip tik tame, kuriame paskelbta apie Lietuvos nepriklausomybę, publikuotas Tumo straipsnis tautos laisvės iš troškus. Tame straipsnėje pagrindinis motyvas yra saulė šviesa, kuri kyla iš laisvų žmonių širdžių. Taigi Tumą laikau ir švietėjų, nors jis pats vartojo apšvietūno terminą. O šią švietėjišką misiją – vieno esminių jo formuojamos nuomonės motyvų. Aišku, vaižgantai įprastai mes pažįstame pirmiausia kaip rašytoja. Bet šiaip jo grožinė kūryba yra bendro tautinio rašytinio projekto dalis. Rašytėjas pradėjo nuo trumpų dramų ir nesitiktinai, nes jos kurtos mat buvo reikalingos tautai telkintis vaidintos vadinamosiose lietuviškose vakaruose. Tik vėliau vaižgantas perėjo prie prozos, rašė apsakymus, apysakas ir romanus. Beje, pats rašytojas yra nesiksakęs, kad jo kūriniai ne visai tikra literatūra, lyg tarpinė stotelė link tos tikrosios lietuvių literatūros, tačiau aš su jo visiškai nesutikčiau. Nes man vaižganto kūryba atrodo iš tiesų puiki, labai turininga, nes jis buvo talentingas ir unikalus rašytojas. Visgi būtent pragedruliai, kurių pantraštė vaizdai kovos dėl kultūros, dviem dalimis pasirodė 1918-aisiais ir 20-aisiais, tai yra esminis kūrinys visai lietuvių literatūrai ir tautiniam savoningumui. Šiame kūrinyje vaizduojama Žemaityje ir Aukštaityje, 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, parodant, kaip formavosi visa lietuvių tauta, kokia yra jos tautinė dvasia, gyvensena. Daugiausiai dėmesio pragedroliuose vaižganta skiria žmonių santykių su gamta, su atėtiškąją kultūrą, taip pat parodo darbštumą, Akcentuoja ir išryškina lietuvių kultūros savitumą, parodydamas, kad šios kultūros pamatas archaiško į gamtinę sąmonę, bet jį permastyta kultūriškai ir sumoderninta. Apskritai, pats kūrinys yra labai specifinis būdas apmastyti visą lietuvių kultūrą, jos ištakas ir raidą. O šie išryškėjantis tautinio samoningumo modeliai yra netiesiogiai siūlami pasitelkti, kuriant jauną, nepriklausomą Lietuvos valstybę. Taigi, pragedruliai – jo kaip nuomonės formuotojo darbas. Mat grožinių tekstų galima itin aiškiai ir plačiai paskleisti norimą žinę tiek apie praeities kovas dėl kultūros, tiek ir naujos kultūringos visuomenės ateities viziją. Svarbu, kad jau nepriklausomos Lietuvos mokyklose tarpukariu, vaižganta kūriniai buvo labai skaitomi. Mokiniai jam gausiai rašė laiškus, dekodami, kad jo kūryba padėjo tautiškai susivokti. 
o 1929 metais vaizgonto kūrybą pateko ir į lietuvių kalbos ir literatūros ūkdymo programą. Tumas savaime suprantama veiklus buvo netik raštu. Skirtingais laikotarpiais vaizgantos buvo net 30 organizacijų ir draugijų narys. Stebėtinai aktyviai yra įsireiškęs ir politinėje veikloje. Pavyzdžiui, 1916 metais su Jozu Kubiliu ir Liudino Ryka net įsteigė tautos pažangos partiją. O pirmojo pasaulinio karo metu dalyvavo lietuvių konferencijose nepriklausomai valstybei gauti. Jis išleido net atskirą straipsnių knygą pavadinimu tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei kurioje labai aktyviai įrodinėja, kad lietuviai yra tvirtos dvasios ir turi tvirtas įgimtas kultūrinės pajėgas, kurias privalomas subrandinti iki nepriklausomos valstybės. Mat, cituoju vaižganta, pacai lietuvis, tai gyva nepriklausomybė. Citatos pabaiga. Visgi viena įdomiausių tumo iniciatyvų su bendražykis 1921 metais įsteigta lietuviai pagražinti draugyje. Šios draugijos tikslas buvo aplinkos auginis dailinti per pirmąjį pasaulinį karą nuniokotą Lietuvos kraštovaizdį, sodinant medžius ir globojant istorinių vietų atminimą. Šios veiklos pagrindinis tikslas taip pat buvo veikti viešąją nuomonę ir paskatinti aktyviai dirbti Lietuvos labui. Anot skirmantės milingytės žeimienės, šioje veikloje naudodamasi savo autoritetų ir puikia komunikacija, vaižgantas įsuko šalies gyventojus ir valdiškas institucijas į aplinkos ir kultūros paveldo objektų puosėlėjimo judėjimą. Beje, ne kas kitas, O Tumas įsteigė pirmąjį lietuvių literatūros muziejų, kurį pavadino Rašlevos muziejumi. Todėl visiškai nestabina, kad istorikas Dangyras Mačiulis vaižganta vadina svarbių kolektyvinės atminties formuotojų. Norint būti tokių nuomonės formuotojų, kuris gali daryti poveikį, reikia turėti daug sekėjų. Socialiniais ir kultūriniais tinklais savo gyventų laiku vaižgantas bus pasiekęs be ne visus lietuvos žmonės. Jis ne kartą yra vadintas populiariausio tarpukario žmogumi Kaune. Įspūdingos buvo Tumo laidotuvės, į kurias, sakyta, susirinko visas miestas. Vadinasi tyčia ar netyčia, Tumo veikimas tiesiogiai atspindi šio laikinių nuomonės formuotojų trajektoriją, susibūrti kiek įmanoma platesnę gerbėjų minę ir parduoti tai miniai savo idėjas. Tik kad Tumo idėjos buvo visai nepigios, nelaikinos ar banalios. O priešingai, kaip matėme, svarbios ne tik tautiškumui, bet ir visam valstybingumui. Ar būtų Tumas iš tų socialinių medijų žmonių, kurie blokuoja kitą minčius? Manau, kad jokių būdu. Jis intensyviai bendravo su įvairių tiek politinių, tiek idėjinių ir estetinių pažiūrų žmonėmis, įvairių amžiaus grupių atstovais ir įvairių kartų žmonėmis. Įstabu, kaip vaižgantas siekia moralinio teisingumo ne tais atvejais, kai tie naudos gavėjai buvo jam svetimų ir tolimų pažiūrų. Viena iš įdomesnių istorijų yra ta, kai jis ketvirto dešimtmečio pradžioje pats įteikė prašymą prezidento Antanui Smetonui suteikti malonę ir iškalėjimą paleisti humanitarinių mokslų fakulteto studentą kairiųjų pažiūrų, labai aršių kairiųjų pažiūrų studentą Kosta Korsaką, nors tumai šios pažiūros buvo svetimas. Būdamas 50 metų, 1922-ais vaižgantas Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultete pradėjo dėstyti literatūros istoriją. Šiaip medžiaga literatūros istorijai ir tautosaka, Tumas rinko nuo jaunystės, be to juk pats aktyviai dalyvavo ir platindamas, bet ir pats kurdamas nelegalią spaudą. Taigi, jau nepriklausomas Lietuvos tarpukaro studentams Tumo pasakojimas, liudėjimas apie tuos laikus buvo neįkainojamos vertės. Yra pasakojama ir nuotraukos rodo, kad studentų prisirinkdavo pilnos auditorijos, netilpdavo, nusėsdavo ir palangės, ramstydavo sienas. Šiaip Tumas skaitė įvairius kursus, daugiausiai susijusius su spaudos draudimo laikų literatūra. Tačiau buvo parengęs ir tokį įdomesnį kursą, pavadinimu Moteris lietuvių literatūroje autorės ir tipai. Ir čia reikia būtinai paminėti, kad Tumas vienas nedaugelio vyrų dalyvavo pirmajame lietuvių moterų suvažiavime 1907 ais. Taigi be kitų veiklų buvo aktyvus moterių teisių gynėjas ir literatūros istorijos pasakotojas. Na, o grįžtant prie dėstymo, paskaitose paliudyti kultūrinę tautos praeitį, Tai irgi itin veiksmingas metodas įtvirtinti ir taip pat ateities kartoms perduoti ne tik literatūros istoriją, bet ir tautinę kultūrinę tapatybę. Nors šiaip alternatyvi istorija visuomet rizikinga, baigdama norėčiau pasakyti, kad esu beveik įsitikinusi, jo gyvendama šiais laikais, Juozas Tumas Vaižgantas būtų ne tik aktyvus socialinių tinklų dalyvis, bet galbūt turėtų ir daugiausiai sekėjų iš visų kultūros veikėjų, o gal net ir apskritai daugiausiai Lietuvoje. Kviečiu nepamėgti jo Facebook ar Instagram paskirą, netapti virtualių jo sekėjų ar virtuales sekėją, 
bet plačiau susipažinti su vaižganto kūryba ir veikla. Pavyzdžiui, paskaityti smagę ir įdomią alfa pakėno sudarytą atsiminimų eser laiškų rinktinę neužmirštamas vaižgantas, pažiūrėti 2018 metais pasirodžiusi filmą Tumo kodeksas, kurio režisierius Eimantas Bielickas, paklausyti smagių, nors kartais ir labai rimtų, Gedimino starpiriščiai skaitytų tumo teksto fragmentų įrašuose pavadinimų klausiamės vaižganto, kurie yra pasiekiami Lietuvos nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos interneto svetainėje epaveldas.lt. Jeigu domitės vaižganto gyvenimo Kaune ir Vilniuje, labai kvečiu pasivaikščioti pažintiniais maršrutais – pavadinimų vaižganto Kaunas ir vaižganto Vilnius, kuriems yra net parengti specialūs lankstinukai. Jeigu susidomėsite, dėl jų kryptytės į mane. Žinoma, galite apsilankyti ir Maironio lietuvių literatūros muzieje už prižiūrimame Tumo būte Kaune, Juozo Tumo Vaižganto muziejoje, adresu Aleksoto gatvė 10. Labai ačiū visiems už dėmesį, su jumis buvo Aiste Kučinskienė iš Vilniaus universiteto, filologijos fakulteto, literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto. Jei turėsite klausimų, būtinai parašykite man elektroninių paštų.